Sono Vincenzo Iannucci, tecnico di Molini Pivetti. Oggi siamo qui per vedere gli impasti diretti con le nostre farine La Favola della linea Special. La Favola 270, La Favola 320, in base alle ore di limitazione che noi dovremmo utilizzare, utilizzeremo la farina apposita per le giuste ore. Adesso prepariamo l'impasto diretto. Noi consigliamo di partire dalla farina, essendo che la nostra macchina ha un fondo curvo, mentre per la pizza napoletana si è sempre consigliato di partire dall'acqua. Noi invece partiamo dalla farina perché il metodo della panificazione ci insegna a partire dalla farina. 10 kg di farina e 6 litri di acqua con 25 g di lievito. Andiamo ad aggiungere il lievito e poi partiamo con l'acqua. 6 litri nella prima fase e gli altri 600 grammi li daremo a filo dopo aver messo il sale nei primi 5 minuti di impastamento. Possiamo poi accendere la nostra impastatrice. Passati 5 minuti, quando l'impasto inizia a diventare un'unica massa e l'impastatrice inizia a pulirsi, iniziamo a inserire il sale in questa modalità. 250 grammi su 10 kg di farina. Una volta assorbito il sale, andremo con gli altri 600 g di acqua filo a filo all'impastatrice fino al raggiungimento di tutto l'assorbimento dell'acqua. Il tutto dovrà essere impastato per circa 15 minuti. Poi tutto questo dipenderà sempre dal tipo di impastatrice che noi abbiamo in base alle battute e al tempo che ci metterà per creare un'unica massa liscia e omogenea. Dopo circa 15 minuti l'impasto lo troveremo in questo modo, liscio, compatto e omogeneo e soprattutto un impasto fatto bene viene indicato dall'impastatrice sotto quando è tutta pulita. A questo punto qua possiamo anche spegnere la nostra impastatrice e prendere il nostro impasto e metterlo sul banco per poi fare il famoso staglio. Terminato l'impasto, adesso andremo a fare i panetti di circa 250 grammi e andremo a riporli all'interno delle cassette per farli lievitare dalle 8 alle 15 ore in base alle vostre esigenze. Mentre se utilizzate la napavola 320 potrete sicuramente mettere più acqua il mio consiglio è fino al 72% per poi avere anche una levitazione dalle 24 ore fino ad arrivare anche alle 48 e chi vuole anche alle 72 ore di levitazione. Lo staglio, metodo napoletano, viene fatto in questo modo. Come una mozzatura della mozzarella, viene preso il panetto, viene, la pasta viene messa sotto, dopodiché si va a creare la palla in questo modo e il panetto è pronto. Per chi non riesce in questa modalità può prendere direttamente una massa di impasto in questo modo, pesarla e dopodiché andarla a chiudere in questa modalità, buttando l'impasto sotto in modo tale da raggiungere una, una pallina liscia e poi togliere eventualmente un po' di massa in eccesso sotto. Siamo pronti con il nostro impasto diretto fatto con la Napaola 270 dopo 12 ore di lievitazione. Ci ritroviamo un impasto che ha questo tipo di consistenza e di volume. Adesso andiamo a stendere la nostra pizza napoletana. Volevo solo ricordarvi che questo impasto è fuori da circa 30 minuti, così in modo da far stemperare la temperatura. Ecco il nostro panetto, andiamo a stendere la pizza napoletana che normalmente si parte dal centro fino a buttare l'aria verso l'esterno mantenendo però senza andare a creare diciamo disomogeneità verso il cornicione nella prima fase si stende nella farina dopodiché si fa il famoso slap fuori e lontano dalla sera andiamo a mettere il nostro pomodoro come vuole la tradizione della pizza napoletana olio, basilico, fior di latte, adesso andiamo in cottura per circa 90 secondi a 400 gradi.
ecco a voi l'impasto diretto e la pizza napoletana fragrante all'esterno e scioglievole all'interno questo risultato lo possiamo ottenere anche utilizzando la napavola 320 semplicemente allungando le ore di lievitazione ovviamente aggiungendo un po' di acqua in più all'interno degli impasti ricordiamo che si può arrivare fino al 70% di idratazione noi consigliamo per la pizza napoletana di rimanere in questo tipo di range. Grazie e buona pizza a tutti!